ചോദിച്ചു ശ്ലോക്ക് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ട് ഒരു തോരനും ഒരു ഫ്രൈയുമാണ് അപ്പൊ വാഴപ്പിണ്ടി എന്നത് നല്ല ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഷേപ്പിലായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ ശേഷം അതിൻ്റെ കറയുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ തന്നെ ചുറ്റി ഓരോ റൗണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം കറ അതിൻ്റെ കറ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ തന്നെ അരിഞ്ഞ ശേഷം വേണം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെയും അത് കൊത്തിരി ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വേണം ഇത് അരിഞ്ഞിടാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞിടണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറ ശരിക്ക് പോയി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം റൗണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പീസുകളും ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് തന്നെ ഇടാം ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വയറ്റിലെ അഴുക്കും മുടിയും ഒക്കെ പോകാൻ വാഴപ്പിണ്ടി നല്ലതാണെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കറ നമുക്ക് ശരിക്കും കയ്യിൽ തന്നെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കളയാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് വൻ ബെയർ വേവിക്കാനിടാം വൻ ബെയർ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതിൻ്റെ കറ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അത് ഇട്ട ശേഷം വേണം ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കൊത്തി അരിയാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കൈ കൊണ്ടല്ല അരിയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് കൊത്തി അരിയുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം മൊത്തത്തിൽ അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ വക്ക് ഇച്ചിരി മൂർച്ചയുള്ള ഗ്ലാസ് വേണം ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ശക്തിയായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അടിവശത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നടുക്കോട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടായി അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടി വന്ന ശേഷം ഒരുണക്ക മുളക് ഞാൻ കീറിയിട്ട് കൊടുത്ത് ആ മുളകൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കുക ശരിക്കും അല്പം ഇച്ചിരി വേവ് ഉള്ളതാണിത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വേണം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാൽ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പോരെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അരപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കുവാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിയാനായിട്ട് ഇനി സ്വല്പം കൂടെ വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിന് വേവുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം തേങ്ങ പച്ചമുളക് ജീരകം വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഇത്രയും ഞാൻ ഒന്ന് അരച്ച് ചതച്ചെടുക്കുവാണ് അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കറക്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഈ അരപ്പൊന്ന് ഇട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ വൻപെയർ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടു കൊടുക്കാവുള്ളൂ 
ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ വൻപേറിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് എല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് അല്പസമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കണം അത് എന്നാലേ അതിന് അരപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം എന്ത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം വേപ്പിലയും ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിണ്ടിത്തോരൻ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു തോരനാണിത് നിങ്ങളിതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇനി അടുത്തത് പിണ്ടി ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിലെടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ശരിക്കും അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേണ്ട മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി വേപ്പില ഉപ്പ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഇനി നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം വേണം ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അത് പെരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്കത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ടേസ്റ്റ് ഇനി ഓരോ പീസും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും കനം കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കനം കൂട്ടിയാണ് ഇതിലും കനം കൂട്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കും കനം കുറച്ചെടുത്തത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്രയും കനം കൂട്ടിയും കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ഇതൊന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മറിച്ചിടാം പിന്നെ ആവശ്യം അത്രയും വേപ്പില നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം വേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടെ ഇതിലെല്ലാം പിടിക്കും ഇപ്പം എല്ലാം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് 